Mesdames et Messieurs, bonsoir. Merci de suivre Carrefour d'Analyse, votre magazine de décryptage d'informations politiques. Au menu, la procédure de destitution de Jamar Kabonda Kabondo au poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale a-t-elle été respectée Des analyses dans politique et juridique à faire dans ce magazine Carrefour d'Analyse. On va également revenir sur le contenu mieux. Le procès sans jour du chef de l'État avec le prévenu Vital Caméré, le procès qui entre dans une phase déterminante avec la plaidoirie qui est tendance pour bientôt. On analyse le contour de toutes ces deux questions avec deux invités qui nous font l'honneur d'être avec nous sur ce plateau. Maître Passim Bayo, il est président national de la COPO, cette structure d'appui à l'Union pour le en fait, à l'UDPS, évidemment, et cadre de ce parti politique. Merci d'accepter notre invitation, Maître Bassim Bayon. Merci bien, bonsoir. Je salue par la même occasion le confrère Jean-François Dulé. Tout le plaisir de pouvoir le rencontrer dans cette émission. Bien, nous avons le MLC avec son secrétaire national adjoint chargé, chargé de relations extérieures et porte-parole, bien entendu, au niveau provincial, Maître Jean-François Dulé. Merci d'accepter notre invitation. Merci pour l'invitation que vous faites à ma personne. Et j'en profiterai pour euh, euh, saluer euh, mon co-débatteur, c'est-à-dire salutation réciproque, euh, à qui je convierai à un débat patriotique et pédagogique et par voie de ricochet je ferai appel aux téléspectateurs à une bienveillante écoute de ces échanges bien c'est parti pour ce numéro de carrefour d'analyse d'entrée des jeux la procédure de la destitution de Jamar Kabon dans laquelle il était respecté selon vous maître Jean-François Dulé euh, de fond en comble la procédure de la destitution en fait, mieux de la pétition euh, contre Jean-Marc Jean, Jean Abound a été l'honorable Jean-Marc Abound, euh, l'ancien vice-président euh, de l'Assemblée nationale, a été respecté. A été respecté dans la mesure où, vous n'êtes pas sans savoir que l'honorable Jean-Jacques Mamba a commencé par adresser des correspondances courtoises à monsieur euh, le, le, le vice-premier le vice-premier président euh, de, 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 de l'Assemblée nationale correspondance auquel trois correspondances auxquelles il n'a pas voulu euh, répondre et, et en fin de compte il lui a demandé de tirer toutes les conséquences de, 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 de ce comportement voilà qu'il a eu enclenché la procédure du règlement intérieur l'article 31 il est allé solliciter des signatures. Pourquoi Parce que le règlement intérieur prévoit le mécanisme par lequel les membres du bureau accèdent à leurs fonctions et prévoit aussi le mécanisme par lequel les membres du bureau peuvent être déchus de, de, de leurs fonctions. Et l'article 31 du, du RI du règlement intérieur régissant cette chambre basse en dit un peu plus, donc c'est par pétition. Et euh, cet article 31 dit « Vous devez avoir au moins le 1 dixième de signature de membres composant l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale étant composée de 500 membres, le 1 dixième est 50. Donc disons 50 plus 1. Et euh, M. Jean-Jacques Momba a eu à récolter l'honorable, avait eu à récolter les signatures pour la pétition, euh, une 60, euh, 62 euh, signatures, et euh, par voie de conséquence, il a eu à déposer sa pétition au bureau de l'Assemblée nationale, et la suite ne dépendait plus de lui. Et, et je vous dis, vous avez suivi la conséquence. Euh, le le, 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 le vice-premier euh, président de l'Assemblée a été destitué, destitué de la manière la plus réglementaire possible. C'est le décor, Maître Passim Bayo. Vous êtes parmi ceux qui, jusqu'à ce jour, ont estimé que la procédure n'a pas été respectée. Bien, euh, un seul mot sorti de de la bouche du confrère Jean-François Dulet a attiré mon attention, c'est quand il dit que nous allons échanger de manière pédagogique. Voilà pourquoi je lui ai amené euh, le règlement de l'intérieur de l'Assemblée nationale va surmonter d'une constitution et d'une espèce de, de notice que j'ai eu euh, à amener en lui disant ceci. La question 
de la destitution de Jean-Marc Cameroun, que l'on peut appeler en droit administratif la prédestitution de Jean-Marc Cameroun, doit être comprise de deux manières. La première manière, c'est sur le plan juridique, et la deuxième manière, c'est sur le plan politique. Mais il est souvent peut-être de manière symbiosée qu'on est en train de présenter euh, cette situation. Je dis ceci, le secret juridique de ce débat se trouve aux articles 78, aux articles 187 à 190. À cela j'ajoute aussi l'article 18 du même règlement d'ordre intérieur. On ne peut pas pourrir toutes les minutes en train de scruter disposition après disposition. Ça court le risque de ressembler à un cours d'option, euh, que ça prendrait les heures que ça prendra selon les académiciens. Mais je dis que il est vrai que Jean-Jacques Mamba a amorcé sa procédure par des correspondances. La correspondance, c'est un acte que pose un individu relativement à une institution ou à un collègue ou à un supérieur. Et dans le cas sous examen, il s'agit évidemment d'un supérieur qui est Jean-Marc Kaboum. Alors, par la même occasion... Supérieur par rapport au cas. Puisqu'il est le premier vice-président de l'Assemblée. député. C'est là que je dis. Ils sont tous députés puisqu'ils s'appellent collègues. Ils ont été élus au suffrage universel direct. Mais le Parlement ne se dirige pas par l'associationnisme. Le Parlement se dirige par un bureau. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Constitution. Alors je dis qu'il a rédigé des correspondances à l'égard de, de, de son supérieur, qui est Jamal Kaboun, son supérieur et collègue. Alors mais finalement, un problème s'est posé. Il a postulé une explication écrite à Jamal Kaboun sur le montant avancé lors de la sortie médiatique de ces derniers devant euh, Top Congo, euh, évidemment dans les péripéties de ce fameux congrès illicite que Tambo Mwamba voulait euh, convoquer, puisque cela a été euh, nourri par euh, une, une espèce de malintention politique. Mais ce sont des simples lettres. Jean-Jacques Mamba, le bureau de Jean-Marc Aboum se trouve derrière les salles de plénière. Euh, à Linguala, il pouvait bien se rendre là-bas, c'est un de la situation. Le grand problème, c'est que sur le plan politique, nous étions déjà informés du clientélisme politique dans lequel il se Vous voulez de quoi Jean-Jacques Mamba a je été dis, utilisé, c'est ça Je dis, mais le MLC a été utilisé pour la énième fois comme un fonds de commerce du FCC. C'est historique. C'est historique. Le MLC a été utilisé comme un fonds de commerce de la Kabylie depuis les prédialogues de Bruxelles, de Gaboron, d'Addis Abeba jusqu'à San City. Et, et voilà que et, et cela continue. continue, continue. Cela continue. Aujourd'hui, Jean-Jacques Mamba, c'est que j'ai utilisé comme bouclier, c'est ça C'est devenu un syndrome qui circule dans le sang de, de, du MLC depuis euh, un certain temps. Alors je dis que M. Jean-Jacques Mamba, comme étant l'impair de mettre sur la liste des pétitionnaires cette fois-là, Certains députés qui n'ont jamais apporté, apposé leur signature sur les documents. Parmi ces députés-là, il y a un seul qui est allé en justice. Il s'agit là d'un député de l'UNC en la personne de l'honorable Mpiana. L'honorable Mpiana a saisi la justice pour deux infractions, le faux et usage de faux. En remettant en cause cette fausse signature qui avait été apposée sur le document, Jean-Jacques Mamba commettra une autre erreur. Pendant ce temps, la justice n'a pas amorcé des poursuites contre Jean-Jacques Mamba. Pourquoi Puisqu'on a estimé qu'un député, lorsqu'il est euh, en session, il peut être bénéficiaire, au cas par cas, j'ai dit bien, puisque les dispositions de l'article 107 sont euh, beaucoup de mots mis en apostrophe. Alors, vous allez vous rendre compte que pendant ce temps, il n'avait pas été poursuivi. Quel que soit le dépôt de la plainte auprès euh, du parquet, près de la cour euh, de, de cassation. Mais la suite, c'est laquelle, M. José Jean-Jacques Mamba ayant vu, ayant vu la foudre venir, il va dans les médias qui m'ont, en l'occurrence sur Top Congo. De lui-même, il dira que je suis initiateur de la pétition, mais la collecte des signatures, 
J'ai eu à l'accorder à un député du PPD, en l'occurrence du FCC. Il a été de mèche avec le FCC. Mais tout, c'est pas moi qui l'ai dit. C'est lui, lui qui l'a dit sur ton. C'est le décor que vous plantez. Ça, je dis, mais le décor sera mal planté si je n'ai pas traversé la guerre. 30 secondes. Voilà, je n'ai pas traversé la guerre. C'est-à-dire, sur le plan des poursuites pénales, Jean-Jacques Mamba a contribué à l'amplification du caractère réputé flagrant des infractions qui lui étaient reprochées. Voilà pourquoi la main a été mise sur lui. Alors, sur le plan politique, Jean-Jacques Mamba tout conclu. Comment est-ce possible que vous êtes initiateur Vous faites partie d'un parti politique qui s'appelle MLC. Votre président national, Jean-Pierre Bemba, a sorti un communiqué vous interdisant de vous jeter à l'eau sans vous référer aux autorités du parti. Mais il s'y est rendu en outrepassant euh, euh, le rappel à l'ordre de son président national qui est euh, Jean-Pierre Béba. Et finalement, lui-même dira que j'ai accordé, accordé la collecte de signatures à un député du PPD. Et je conclue en disant que non seulement qu'il pouvait dire la vérité, la vérité, elle sait. Non, écoutez, la, non, vérité, la vérité, vérité s'est extravertie lors du débat. Je reviens, puisque je reviens, puisque je la défense de la motion de Jean-Jacques Jean Mamba a été prise par quelqu'un d'autre pour présenter la motion. Alors, voilà. Maître Jean-François Dulet, de fait en comble, vous avez suivi l'intervention de notre co-débatteur. L'OMLC euh, est utilisé par le FCC justement pour déstabiliser euh, Jean-Marc Capon, en quelque sorte. Euh, merci, euh, j'en viens à votre question, mais il faudra d'abord que je ramasse le propos euh, de mon estimé euh, confrère hein, et avocat, pour qui j'ai beaucoup de respect, mais il a, il a eu à, à verser dans de contre-vérités. Il déclare qu'il n'y a pas de... Euh, en fait, pour lui, euh, Jean-Marc Abound est supérieur hiérarchique euh, de, de Jean-Jacques Mondelomar, de l'honorable Jean-Jacques Momba. À mon avis... Euh, euh, les notions de droit parlementaire euh, est en train de chaper. Je peux avoir euh, votre euh, stylo euh, au nom de est, la solidarité. Est, est en train de chaper volontiers à, 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 à Maître Passim Bayou. Et pourquoi bah, Le député, au sein de sa chambre, n'a pas de lien hiérarchique. Sincèrement. Donc que cela soit noté. Euh, sincèrement. Vous allez voir que quand M. Jean-Marc Aboum de l'honorable est en train de correspondre avec euh, Madame la Présidente, vous allez sentir qu'il n'y a pas de lien de, subord, de, de, de subordination, eh, sincèrement, en, en droit parlementaire. Eh, sincèrement. Quand on fait membre du bureau, on n'est pas chef d'un parlementaire. Allons-y allons 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 encore. Il a, il a eu à dire, il a traité, il a eu à, à faire sortir un qualificatif euh, que le Congrès illicite. Euh, il faudra peser ce mot. Illicite. L'illicéité euh, du Congrès était par rapport à quoi Pouvait-il bondir C'est par hein? rapport à l'opportunité. Non, ça c'est par rapport à la loi. En son temps, M. També Mouamba, c'est des bonnes guerres, avait brandi des dispositions. Et euh, M. Jean-Marc Gaboun avait aussi brandi des dispositions. Là, c'est un débat de droit, euh, d'ailleurs, euh, qui est conseillé, à, à mon avis. Les, les amis qui nous dirigent, sincèrement, font l'amalgame de choses. Écoutez, le député a un mandat national et le mandat impératif est nul. En principe, Jean-Jacques Mamba est en droit d'initier une pétition ou de correspondre avec son collègue qui est membre du bureau, puisque ce sont ses pères qui l'élisent. Mais lui n'est pas membre est, du bureau. Ça, ce n'est pas un problème. Et, 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 et le, le fait d'être membre du bureau, président soit-il ou présidente soit-elle, ne l'érige pas en supérieur hiérarchique. Je dis le règlement intérieur est en train d'établir les fonctions du président, du vice-président, de tout le membre du bureau. Et sincèrement, c'est présider à la coordination des activités de, de, de cette chambre. Je veux vous donner un exemple. Et ils, ils sont là pour dire, pour dire, soit on est en train de soudoyer, en train d'inhiber l'action parlementaire, ou on est instrumentalisé. C'est une vaste blague, soyons sérieux. Et le aujourd'hui, soyons... Et tu disais... Non, soyons sérieux. Nous sommes politiques et un droit parlementaire reconnu par le règlement intérieur. Donc Jean-Jacques Mamba avait eu à exercer son droit réglementaire et droit euh, constitutionnel. Allez-y comprendre. Et, 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 je veux vous donner un exemple. Il y a une sénatrice, Madame Bijou Goya, qui a eu à interpeller aussi ou à demander euh, des, des éclaircissements au président, pas au vice-président, au président de sa chambre, de la chambre haute, Monsieur <rire> Alexis Tambemouamba. Était-elle instrumentalisée 
Pourquoi ne pas ce discours On pouvait dire que la dame est instrumentalisée par l'UDPS, soit peut-être par l'opposition. Non. Arrêtez avec cela, nous sommes en démocratie. Le choc d'idées jaillit la lumière. Nos amis aiment une idée. Et la précipitation avec laquelle la, la, la pétition a été traitée en l'absence, s'il vous plaît, en l'absence du député Mamba n'était pas euh, présent dans la séance plénière parce qu'il est prévu quand il y a une pétition. Par exemple, le, le pétitionnaire passe. Il défend ou il présente l'économie de, 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 de la pétition et euh, avant de passer au vote. Ça n'a pas été fait. Je, je veux relever une disposition du règlement intérieur. Je, 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 je veux regarder et puis je vous donne cette disposition. Elle est en train de dire ceci. La, la plénière est l'organe suprême, sincèrement, qui décide même de la décision d'un membre du bureau. Allez-y comprendre. Vous n'êtes pas sans le savoir. Le, le député qui a eu à traire Jean-Jacques Mamba en justice, il a eu à violer les dispositions réglementaires de sa chambre. Sincèrement. Nous avons des commissions euh, au sein, au sein de, 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 de cette chambre qui, doivent, qui sont censées traiter des litiges qui concernent soit un parlementaire, entre eux, soit un parlementaire et un membre du bureau. Et la, la flagrance, s'il vous plaît, qu'on aille loin, la flagrance est prévue dans les règlements intérieurs. Allez-y comprendre. Donc c'était un litige parlementaire. À mon avis, il devrait être vidé d'abord au niveau euh, de, 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 de cette chambre, puisqu'il y avait déjà une commission qui a été mise sur pied. J'aimerais maintenant contredire euh, euh, Maître Passimbayo aujourd'hui. Sincèrement, il ne fait pas allusion au rapport, en fait, à la commission qui a été mise sur pied pour traiter de ce sujet euh, par rapport euh, 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 au, euh, à la remise en question des signatures sur la pétition initiée par Jean-Jacques Mamba. Nous avons le rapport avec le SOA, hein. nous avons le rapport du groupe du travail créé par la conférence des présidents pour la vérification des trois signatures contestées. J'en vais euh, dans la conclusion. Le point 1, sincèrement, donc euh, de l'analyse de tous les éléments ci déçus exposés, puisqu'on est exposé, dans notre groupe de travail, constate ce qui suit. 1. Que l'honorable Mpiana Toumba, c'est-à-dire celui qui est allé porter plainte contre euh, Jean-Jacques Mamba pour faux et usage de faux, c'est un affabulateur de surcroît. Il dit, la commission dit que l'honorable Piana Toumba Simon a bel et bien signé la pétition contre le VPM Kaboun. Et depuis le rapport de cette commission, ce monsieur s'est tu, n'a jamais parlé. Nous savons que c'était du dilatoire. Dans un état qui se respecte. Donc, le Piana Toumba était aussi instrumentalisé en quelque sorte. Mais bien sûr, par le, besoin, par le besoin de la cause. Moi, je ne viens pas fabuler. Je vous donne ça sur le rapport de la commission. Mais bien sûr, la fabulation avait commencé par euh, l'honorable euh, Jean-Marc Kaboun qui avait déclaré que le Congrès coûtait 7 millions. Aujourd'hui, il a été déchu, il n'a même pas d'éléments. Moi, je vous amène des pièces. Au, au contraire, pour discréditer ces chambres, il allait brandir les pièces sur la voie publique. J'aimerais que Maître Passim Bayo, que je respecte, qu'il puisse, qu puisse nous brandir des pièces donné par euh, euh, M. Jean-Marc Kaboun, démontrant que le Congrès coûtait 7 millions. Il avait affabulé, sincèrement. Il nous mène dans les dilatoires. Donc j'ai les rapports de, 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 de commission. Jean-Jacques Mamba n'a pas Discrédité. été Jean-Jacques Mamba n'a pas été instrumentalisé. Vous l'interdisez, vous inhibez le travail parlementaire. C'est un droit, sincèrement. Nos amis doivent comprendre cela. Et vous, de, vous devez savoir que quand vous dirigez, sincèrement, vous avez droit à la critique. Tout erreur, nous sommes en politique, nous ne faisons pas de cadeaux. Monsieur Mamba, nous, et Monsieur Jean-Marc Cabou, nous sommes en politique. Vous êtes en mariage naturel. Avec, avec, euh, non, le FCC. les gens qui sont en mariage connus, eh, sincèrement, c'est le FCC et le cash. C'est-à-dire lui des fesses et le PRD. Non, oui, nous faisons notre travail, cher ami, nous sommes de l'opposition. Quand nous sentons que ça ne va pas, nous critiquons, nous écrivons. C'est pour la bonne marche des institutions, quoi de plus normal. Maître Passimbaïon, au regard de tout ce qui se présente aujourd'hui, qu'est-ce qu'on conclut Le MFC serait en mariage avec le FCC ou c'est votre mariage qui est aujourd'hui euh, teinté d'hypocrisie, sans avenir, en quelque sorte par rapport à ce dossier, Jean-Marc Kaboun Mais avant que je n'arrive à la question de mariage, je vais la ramasser sans mariage. Pouvez-vous me rendre mon stylo okay. Alors je disais tout de suite que euh, le propos de, du confrère euh, Jean-François Dulé, selon lequel que je ne maîtrisais pas les notions des pratiques parlementaires et que ces notions sont en train de m'échapper, j'ai dit tout de suite que je considère cela comme un déplacement d'accent puisque je ne peux pas venir sur ce plateau de télévision euh, document à l'appui que je me fasse passer pour quelqu'un qui ne maîtrise pas. 
je pense que quand il prendra parole, puisque cette émission se veut être pédagogique, il pourra bien le retirer, sinon ça pourra me pousser et m'obliger à pouvoir réagir dans des termes mal propres. Alors je dis que il est en possession du règlement d'ordre intérieur. Il est dit que le bureau assure la direction et le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est-à-dire, quel que soit le fait que vous êtes sur le même rang en tant que député, validé par la Cour, avoir été élu au suffrage universel direct, mais quand vous arrivez dans l'hémicycle, vous élissez vos pères comme étant membres du bureau, mais en cela, ils vous dirigent. En dehors de toute question de liberté, euh, d'action parlementaire qui ne tombent pas du ciel comme de la main, qui sont toujours réglementés par le même règlement de l'intérieur. Voilà pourquoi je dis à chaque législature, à chaque législature, la Chambre basse se trouve obligée de pondre un nouveau règlement d'ordre intérieur. À propos du congrès que j'ai traité d'illicite, bon, je crois que je ne vais pas y revenir. La Cour constitutionnelle a déjà donné son avis là-dessus. J'avais dit ici que l'article 85 de notre Constitution était un article pondérateur et que la question de congrès tel que le voulait M. Ntango Mouamba n'appelait pas à une interprétation concurrentielle, cela appelait à une interprétation diachronique, c'est-à-dire... Disposition après disposition. Et c'est ce qui fut fait par... Et les 7 millions évoqués par la Qui fut, qui fut pas fait été, par... N'ont pas été justifiés. Non plus, non plus, non plus, non plus, lui, Jean-Jacques Mamba, n'a jamais présenté le véritable montant, le véritable montant, à contrario de celui-là présenté par Jean-Marc Kaboun. Et puis Jean-Marc Kaboun ne peut pas venir présenter ce montant en émission de télévision, puisqu'il a voulu que cela suive le circuit administratif normal. Le règlement de l'intérieur dit ceci. Lorsqu'une motion arrive sur le bureau, elle est traitée au bureau. Elle n'avait jamais été traitée au bureau. Deux, la motion doit être acheminée à la commission PAJ pour lecture et appréciation critique. Cela n'avait jamais été fait. Lorsque la commission PAJ reçoit cette pétition ou je ne sais pas cette motion, elle se prononce soit par le l'opportunité, soit par l'inopportunité de la traitance de la chose. Cela n'avait jamais été fait. Le bureau, ce n'est que par après que le bureau pouvait recevoir la réponse de la commission et amener en fixation la chose en plénière. Cette fois-là en plénière, l'auteur de la pétition monterait au perchoir pour essayer d'expliquer le bien fondé de sa pétition. Cela n'avait pas été fait pendant ce temps. M. Jean-Jacques Mamba était en plein démêlé avec la justice. Le membre du bureau mis en cause doit aussi venir présenter ses moyens de défense. Lors de cette Tout même M. Jean-Marc Kaboum n'avait pas été là. Mais finalement, c'est à la vitesse des croisières que les choses se sont passées. Le vote a été organisé. Il y a un PV de destitution de M. Jean-Marc Kaboun. J'ai dit qu'en plan administratif, M. Jean-Marc Kaboun demeure jusqu'ici premier vice-président de l'Assemblée nationale. Il attend sa subrogation. Les élections sont annoncées pour la semaine prochaine. J'en viens, il n'y a pas de souci. Avec certains candidats, j'en viens, qui sont J'en viens, j'en viens. Vous parlez de pressentiment, vous ne parlez pas des candidatures voilà. juridiquement parlant. Donc je vous en conseille, parce que c'est une question de pressentiment. Alors j'ai dit tout de suite que M. Jean-Marc Kaboun devant ces situations, il a été fondé à introduire une requête en annulation devant le Conseil d'État afin qu'on puisse annuler ces chiffons pour avoir violé au cas par cas. Je dis, mais je marche bien mes mots. Pour avoir violé au cas par cas euh, le règlement de l'intérieur. Et puis je dis ceci. Et pour quelle finalité Jean-Marc Amon doit aller en justice alors, Il doit aller en justice. 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 Tout doit obtenir dans des conditions frauduleuses. Et soit frappé d'une nullité absolue, soit frappé d'une nullité relative selon les cas. Et dans le cas sous-examen, il s'agit d'une affaire publique et ça sera frappé d'une nullité absolue. Voilà pourquoi il va en justice. C'est un droit. Je dis ceci. Pour quel résultat Mais afin qu'il reprenne. 
son poste, étant donné que cette institution a été entachée de beaucoup d'irrégularités. Je dis que la Cour a suspendu les poursuites de Jean-Jacques Mamba. Les poursuites n'ont pas été élaguées, il n'y a pas non plus élargissement, comme on dit dans notre droit judiciaire. Non. C'est-à-dire qu'après après la session qui s'arrête le 15, eh bien, M. Jean-Jacques Mamba, peut-être le 16, peut-être le 17, il pourra reprendre chemin de la justice. De la justice. Or, dans le cas sous exemple, de de dès, lors que la justice, dès lors que la justice est saisie, dès lors que la justice est saisie, l'Assemblée nationale doit attendre que nous puissions avoir évidemment des résultats. La commission de Kokonyani, mais c'est une commission fortuite. Depuis quand M. Kokonyang est graphologue pour faire la différence de la signature des uns tout comme des autres Je pense que mon contradicteur connaît ce que vaut ce que l'on appelle en droit l'administration de la preuve. Alors je dis ceci. 30 secondes, vous avez oui, mais pas je n'ai pas réagi à ce qu'il a dit. Non, mais c'est le militage qu'on Alors je dis, euh, respecte, il a dit que nous, nous faisons de la maldance dans notre manière de diriger. Nous avons une nouvelle manière de diriger ce pays. Je pense que personne n'a vécu la remise de ce pays sur le rail. Et quand on remet un pays sur le rail, tous les fausses croyeurs, tous ceux qui sont nés de mouvements politico-militaires, tous ceux qui ont renvoyé vous, ce vous pays... Parlez euh, mais mais, mais c'est un mouvement politico-militaire. Je le dis euh, euh, sans vergogne. C'est par la suite du dialogue intercongolais qu'il est devenu un mouvement simplement politique. Il parle de mandat impératif. Mais écoutez, confrère, la question de mandat impératif n'est pas au rendez-vous. Pourquoi Puisque le mandat impératif n'est pas au rendez-vous dans l'exercice de l'actus parlementaire. Le mandat que nos, nos députés sont en train de jouir jusqu'ici est un mandat bien déterminé dans la Constitution. C'est un je, mandat je, je, je de Il okay. parle des bijoux Il parle des bijoux Nous, on n'a rien à faire avec l'histoire des bijoux Le pas monde pas. entier était là quand M. Ntambo Mamba était en train de déplacer les accents à l'égard de Mme Bijou -Goya. Mais quand on lui déplaçait les accents, ça ne posait pas de problème. Mais quand, quand il va se plaindre en justice, c'est devenu un débat. Moi, je trouve que c'est super fait à toi. Hein. Il dit que nous devons accepter la critique. Mais nous, nous sommes nés de la critique. Nous acceptons la critique, mais n'oubliez pas qu'en démocratie, toute critique, à peine soit à un droit de réponse, soit à une contre-critique. Je ne vois pas pourquoi... Euh, Alors, ça peut faire mettre à Jean-François, je crois que vous allez réagir, mais ce sera quand tout dans votre minutage, puisqu'on est en train d'évoluer par rapport au temps, je voudrais qu'on aborde la deuxième question sur le procès sans jour du chef de l'État. Mais d'abord, je vous accorde le temps de pas réagir. Sans jour du chef de l'État. Voilà, allez-y. Euh, mon confrère estimé euh, sincèrement, euh, pour qui j'ai du respect, croit s'est dédouané euh, dans ses parts. J'aurais cru qu'il brandirait des articles du règlement intérieur, euh, sincèrement. Il n'en a pas fait allusion que je. Je lu en, 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 a priori. Que, que je puisse. Que je puis. J'en ai à peu près 20. Il n'y a je pas de pas problème. Le lire au cas par cas. C'est mon temps de parole. Allez Faisons allez un bon débat. Allez euh, produisons un spectacle attrayant. À nos téléspectateurs. J'en viens. Il commence par déclarer. Il dit que pour lui, il pense dédouaner l'ancien vice-président de l'Assemblée nationale en disant que euh, si lui n'a pas pu produire des preuves, Jean-Jacques Mamba pourrait aussi euh, et pour, euh, produire des preuves euh, quant à ses déclarations. Non. Je vous dis. Il n'y a aucune disposition du règlement intérieur, mais j'invoque d'abord un principe de droit. Je suis à l'aise avec lui. La charge de la preuve incombe à celui qui allègue les faits. Jean-Jacques Momba n'a pas allégué les faits. Il a, il a voulu en, en savoir un peu plus par rapport aux faits allégués par euh, 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 M. Jean-Marc euh, Jean Aboud, honorable, euh, l'ancien euh, président de l'Assemblée, euh, ancien vice-président de l'Assemblée, qu'il a eu à estimer par voie de conséquence que c'était des affabulations puisqu'il n'a pas su euh, prouver. Donc, à tori incumbit probatio. Donc, puisque Jean-Jacques Mamba n'a pas allégué des faits, il n'a que posé des questions sur le fait allégué par euh, euh, M. Euh, Kabound, c'est à Kabound que revient la charge de prouver. Ça, c'est un principe euh, juridique, mais je m'en fais. Il a eu à dire ici, je venais de dire, j'ai balayé du revers de la main. Je vous dis, les téléspectateurs me suivent, allez lire, allez consulter, en droit parlementaire, il n'y a pas de supérieur hiérarchique. Mais il va évoquer une disposition de, du règlement intérieur qui ne va pas lire, mais il a, il a eu évoqué, a priori, je veux lire. L'article 32 de ce règlement intérieur 
dit le bureau assure la direction et le fonctionnement de l'Assemblée euh, nationale, tel qu'il vient de l'énoncer. Est-ce que quand vous assurez la direction, quand vous assurez le bon fonctionnement, vous dirigez est-ce que lui, sincèrement, il y a de l'amalgame, il doit aller revoir ce verbe, euh, sincèrement. Qu'est-ce que ça dit Sincèrement, le, 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 le règlement est clair, il, il préside, je vais le vous dire, maintenant je vais même aller loin. Allons lire les prérogatives du président de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale assure une mission. Il a une mission confiée par ses pairs. Ils peuvent les démettre à tout moment. Mais est-ce qu'il n'est il pas encore démis Il n'y a pas de lien. s'il vous plaît. Quelle est la qualité ou euh, le, le membre du bureau Ma, a, Écoutez, le, je veux vous dire, père, je veux vous dire, les organes, les organes de l'Assemblée nationale sont bien énumérés. Hiérarchiquement, vous savez, c'est quoi C'est la plénière. C'est-à-dire les députés dans son ensemble et au-dessus du bureau. Ça, c'est le règlement intérieur. Donc, vous comprenez Donc, ici, il y a l'amalgame. Donc, j'avais dit d'entrée des jeux. Où j'avais dit d'entrée des jeux, il y a une confusion par rapport aux droits parlementaires. Revenons, revenons quittons l'aspect euh, de termes ou de concepts. Allons-y au fait que s'il vous plaît, oui. s'il vous plaît, allons-y au fait que le député Jean-Jacques Mamba n'a pas été présent lors de la plénière de destitution euh, de Jean-Marc Jean Kabounda Kabou. C'est aussi le fait qu'on n'a pas respecté Non. prescrit. Il je veux être là. Je veux vous, vous démontrer. Non. Je veux vous démontrer. Ça, c'était une turpitude de la part de nos amis. Je veux vous démontrer noir sur blanc. Je veux vous dire. Mais la flagrance est prévue dans le règlement intérieur. Il ne vous dit pas. Je cite la disposition. L'article 130 du règlement intérieur. Ils sont allés en justice. En, dans, dans un pays démocratique, l'article premier de la Constitution érige cet État en État démocratique, en État de droit. Et dans un État de droit, sincèrement, il faudra qu'on respecte le principe de séparation de pouvoir. D'après l'homme de l'esprit de loi, Montesquieu, qui est parti du postulat selon lequel tout homme qui a le pouvoir a toujours été tenu d'en abuser, que ce soit le pouvoir judiciaire, exécutif ou législatif. Dans les cas d'espèce, il y a eu abus de pouvoir dans le chef du pouvoir judiciaire qui sont voulu instrumentaliser. Puisque la procédure, la flagrance est prévue, je, je m'en vais lire l'article 130. Et le monsieur ira, le député, ira saisir la justice pour quelle raison Puisque la flagrance, il a été saisi dans une procédure de flagrance, l'article 130. En cas de flagrant délit commis par un député, puisqu'ils estiment que Jean-Jacques Mamba, l'honorable, aurait commis euh, une infraction flagrante. Dans l'enceinte de l'Assemblée nationale, puisque euh, les signatures étaient récoltées dans cette enceinte, le président... Papa, je vous ai dit, il a délégué. Non, laissez-moi, ce n'est pas son temps de parole. Quand il parlait, je suis dans l'élégant. On produit un spectacle attrayant aux téléspectateurs. Et je suis venu aujourd'hui pour leur offrir ce spectacle attrayant. Que je finisse. En cas de flagrant délit commis par un député dans l'enceinte de l'Assemblée nationale, le président consulte le bureau, entend l'intéressé et informe immédiatement l'autorité judiciaire. Il y a eu un temps service de procédure dans le chef du député qu'ils ont instrumentalisé. Le défaut de nos amis, oui, ils ne veulent pas lire. Un député qui ne lit pas son règlement intérieur. C'est ça le problème. Quand on vient fustiger cela, ils, le, ils font des déclarations sans soubassement. Je, je, je vais loin. Tout député qui se sent coupable, là, l'article 129, de, de fraude dans, dans, dans le scrutin, notamment. Donc, et, 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 écoutez, qui comprend le caractère personnel du vote et privé de la moitié. Il y a même des sanctions, puisqu'il y a des mesures disciplinaires. Mais nos amis ont voulu escamoter cela, puisqu'ils violent le principe de la séparation de pouvoir, puisque c'est un problème parlementaire. Et puis, il a fait une confusion, ce n'était pas une motion. Hein. Il y a euh, une grave distinction entre une pétition, une motion. Et pour le cas des déchéances de membres du bureau, il s'agit de pétition, nullement et aucunement d'une motion. À la lumière du règlement interne. Par rapport au député qui est allé en justice, votre collègue Austin, qui a été instrumentalisé par vous, évidemment pour... Violation des principes du RI de l'Assemblée. Je dis que j'ai parlé... Puis-je récupérer mon stylo puisque j'ai un intérêt. Je parlais du pétitionnaire, l'initiateur de la pétition. Vous avez fait allusion à la motion. C'est enregistré. Sauf constipation mentale de sa part. Je vous le concède. Moi, j'ai parlé de l'auteur de la pétition relativement à ce règlement de la Il a présenté s'entendre de s'expliquer, il a présenté six éléments. Mais, mon frère, vous venez de lire vous-même la disposition de la flagrance, selon la conception du règlement de l'intérieur de cette législature. On vous dit que commis la flagrance dans l'enceinte 
de l'Assemblée nationale. Tout le monde connaît l'enseigne, c'est Linguala. Mais lui-même, Jean-Jacques Mam m'a dit sur Top Congo, j'ai confié la collecte des signatures à un député. Il peut perdre. Il peut perdre. Alors, est-ce que lui, au nom de l'administration, l'a preuve, puisqu'il a voulu que cette émission soit pédagogique A-t-il des preuves attestant que la collecte s'est faite dans l'enceinte ou elle s'est faite en dehors de l'enceinte Voilà pourquoi le Je droit. Je peux vous répondre directement. Voilà pourquoi le droit, le droit lui apporte lumière en disant dès lors que la collecte a été faite ça et là, et le débat sur la preuve ou pas doit se faire devant le juge. Non. Alors je dis ceci. Je voyage. Alors je dis ceci. Dans cette histoire des décisions de Jamal Kabound, les cabales ont été bien constitués. Je vous informe que jusqu'à présent, Madame Mabounda s'obstine à ne pas remettre le PV de destitution à Jamal Kabound. Voyez-vous Voilà pourquoi Jamal Kabound lui a écrit, mais jusqu'ici, aucun PV ne lui a été transmis. Puisque c'est sur base de ce PV que le juge administratif sera saisi. Et donc, vous qui parlez de la flagrance, la flagrance dont il est question ici, ce n'est pas votre flagrance du règlement de l'intérieur que vous interprétez à tort et à travers. Il s'agit d'une flagrance dont l'ordre public a été transgressé. Voilà pourquoi le ministère public a répondu à Mme Mabunda, M. Mumba Mukomo, a répondu à Mme Mabunda par une correspondance administrative. Il a parlé lui-même dans ce qu'on appelle en science de l'interprétation biaisée. Autrement, une espèce de trivialité qu'il entretient. Lorsque lui-même dit « Le bureau assure la direction et le bon fonctionnement de l'Assemblée nationale. » Le journaliste lui pose la question « Quelle est l'explication que vous donnez au mot « assurer la direction et le bon fonctionnement » C'est un jargon de droit administratif. C'est-à-dire, c'est-à-dire, le bureau, quel que soit le fait que ce sont les députés élus au même rang, au suffrage universel direct dans différentes circonscriptions de la République, lorsque vous vous retrouvez en plénière, la Constitution exige que les députés élissent les gens qui vont les diriger. Voilà pourquoi on dit ils assureront. Ceux du bureau, ils assurent la direction et le bon fonctionnement de l'Assemblée nationale. Je ne remets pas en cause le fait qu'il ait dit... Il devient supérieur hiérarchique du député Je ne remets pas en cause le fait qu'il ait dit que l'organe suprême, c'est la plénière. Mais la plénière, c'est quoi C'est l'association. Et, du députés. et des députés. Et de ceux qui sont en commission. Et l'instrumentalisation de l'Assemblée nationale tout à l'heure. C'est un mensonge patent qu'il présente euh, ici, puisqu'il n'en a pas de preuve. Il n'en a pas de preuve dans la mesure où L'instrumentalisation n'a pas sa raison d'être dans une histoire qui prouve jusqu'à aujourd'hui que la cabale est en train de continuer sa démarche. S'il n'y avait pas instrumentalisation de Jean-Jacques Mamba, puisque Mupian a fait un sursaut d'ailleurs, je vous informe qu'il n'y a pas que Mupian, il y a Nikoulou Le prenant pour essence, citer ceux du Bandou, de l'ex-Bandou, qui c'est une province qui n'existait plus. Il a bien dit que je n'ai jamais apposé ma signature sur cette histoire. Et vous savez quelle a été la réponse de, de Kokonyang dans, dans, dans cette commission de merde C'est quand il dit... Commission de merde, c'est trop fort. C'est quand il dit... C'est quand il dit... C'est quand, quand, quand il dit que par des moyens technologiques, nous n'avons pas su atteindre euh, les autres députés qui ne sont pas sous la ville de Kinshasa. Ça sent l'odeur d'un mensonge, c'est là que j'ai dit, c'est là que... Euh, coup, ça parlait d'une commission de merde. C'est là que j'ai dit, mais ça, ça conduit, ça poussait d'une souris, mon frère. Il a parlé de l'actori incumbit probatio. Mais vous dites, mon frère, vous courez les risques d'insulter Edmond Picard. Picard, je vais faire quoi Il disait que le palais des justices sont les hôpitaux de droit malade. Pourquoi c'est un principe général de droit. La charge de la preuve revient au ministère public. Un. Deux. La charge de la preuve revient à celui qui allègue les faits. Mais dans le cas sous-examen, 
Le on n'a pas permis à Jean-Jacques Mamba d'apporter lui son actoïne comme de probation, puisque c'est lui l'accusateur. C'est lui qui est allé accuser Jean-Marc Mamba. Il devait présenter la cela de Mais tout à fait. Il ne l'a pas fait. Vous comprenez il l'a pas fait. Pourtant, lui dit que la plaine est suprême. Il invoque un couteau à double tranchant, l'actorine qu'on de probation. Mais c'est qui l'accusateur ici C'est un propos qui s'utilise lorsque vous êtes dans les institutions. Et il s'agit là d'une pétition adressée à une institution qui est la Chambre basse. C'est là que les choses devraient s'appliquer. Et donc, s'il invoque ici, relativement à la sortie médiatique de Jean-Marc Kaboun, mais il peut dans l'air Puisque ce principe général de droit ne s'applique pas en dehors des institutions. Quoi, maître oh là là. Nous n'avons plus beaucoup de temps et nous n'aurons presque pas le temps de parler du procès de 100 jours. Maître euh, Jean-François Dulé, je vous accorde trois minutes pour réagir et en même temps conclure. Je réagis d'abord à ce qu'il venait de déclarer ici. Je vous dis, le, la faiblesse de nos amis, ce n'est pas lire. Ils ont des textes, ils sont des députés, ils ont des textes mais qui n'arrivent pas à lire. Le règlement intérieur, le rôle du président de la République, il dit que l'ancien vice-président du bureau, donc l'honorable Jean-Marc Abouna, a adressé une correspondance au président ou à la présidente de la Chambre basse, lui, lui demandant de lui communiquer le procès. Ça, ce n'est pas le travail du, 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 de, 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 de la présidente. Je, je vous donne la procédure. Il aurait dû écrire au rapporteur, réserver copie à madame la présidente. Pourquoi C'est dans les attributions de, du rapporteur. Comme ils ne les savent pas, vous savez pourquoi Ils ne veulent pas lire. Je vous lis l'article 137, excusez-moi le projecteur. Le rapporteur est chargé de l'organisation technique des, des, des travaux de séance. Ce, cela va prouver que nos amis font des déclarations, mais euh, en l'air, ça à la limite, sont des affabulations. Et des séances plénières des commissions. À cet effet, il tient les registres de présence. Procès à, à l'appel nominal des députés en séance plénière, supervise la, ré, la rédaction des procès verbaux, des comptes rendus analytiques, des annales parlementaires. C'est à cette personne, euh, 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 c'est à cette personne que le vice-président devrait adresser sa correspondance. Ce n'est pas au président. Et, et, il devait réserver copie. Au, à Madame la Présidente, mais adressée au rapporteur. Il y a amalgame, confusion des attributions. Sincèrement. Moi, je ne comprends pas. Mais, monsieur, maître Passy, mais, 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 maître Passy, maître Passy est, est, est un monsieur brillant. Mais malheureusement, je vous ai toujours dit, sincèrement, même les esprits brillants sont en proie aux démons les, les, les plus persuasifs. Hein, dès que les démons qui hantent nos amis en, en, en voulant couvrir et, pro, et, pro, et, et protéger. Et fort en c'est ça. Je vous dis sincèrement, la bêtise, j'amène le règlement intérieur. Quand j'ai eu à citer la procédure de flagrance, ce n'est pas seulement la procédure de flagrance, j'ai lu maintenant l'article 131. Lorsqu'un député s'estime lésé par la décision du bureau de l'Assemblée nationale, il peut introduire auprès de ce dernier un recours par écrit. Si les députés concernés s'estiment toujours lésés par la décision prise, c'est-à-dire qu'il y a même des, des dispositions disciplinaires, sincèrement, au sein du règlement intérieur. Le règlement intérieur est en train de régir le tout. Vous savez, pour donner une solution de droit, sincèrement, à une matière, il faudra circonscrire la matière. Maître Passy est en train de faire une confusion flagrante. Nous ne sommes pas en matière judiciaire, nous sommes en droit parlementaire. C'est ça le soubassement. Raison pour laquelle, au début, j'avais élagué cela. J'ai eu à dire que nos amis font une confusion. Et le droit parlementaire, tel que pour la Chambre basse, a comme soubassement la Constitution. Et puis, deuxièmement... Mais quelle est la conséquence au regard du fait que euh, Kaboun n'a pas encore reçu le PV de sa destitution Au même moment, l'Assemblée nationale annonce les élections non. des remplaçants. Sincèrement, on est, il n'est pas tenu de recevoir. C'est à lui l'intérêt, l'intérêt, la mesure de l'action. C'est à lui... Puisque, je vous dis, voilà, là, la, la, la déchéance, la déchéance, <rire> non, non, la, la déchéance, la déchéance a oui. été, a été faite dans une plénière, constatez vous c'est ce que je vous dis, il a été invité, j'ai la correspondance ici, mais il n'a pas répondu, et curieusement, quelqu'un qui prend acte sur les réseaux sociaux, puisqu'il a tweeté, qu'il quittait, sincèrement, ça dit, il a acquiescé, mais après, il va se rébuffer, sans compromission, il va se rébuffer, il va euh, instrumentaliser le secrétaire général, qui va écrire, euh, interdisant, il n'y pas l'action parlementaire de, des députés de l'IDPS, cela met le cœur, sincèrement, le professeur Mbata avait relevé cela, et voilà la confusion qu'ils entretiennent à l'IDPS, vous savez qu'il y a une correspondance qui circule, donc, euh, la première correspondance, ou euh, un communiqué, 
de, 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 de la présidence du parti signé par les secrétaires et un autre communiqué du directoire qui s'oppose à la position de la présidence du parti. Allez-y comprendre. Et au stade actuel de choses, nos amis de l'UDPS font une politique fiction. Ils vont perdre, ils risquent de perdre le, le poste de, de, du, deuxième, du premier vice-président. Vous savez pourquoi On a un calendrier d'appel les prérogatives déjà fixé. Déjà fixé. Aujourd'hui, on va commencer avec les dépôts et de, 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 les candidatures. Ils sont en train de faire une politique fiction. Sincèrement. Ouais, ouais. Je vais vous dire que, que je conclue. Et sincèrement, pour okay. être, pour être élu, pour être élu membre du, 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 du bureau, conclure, pour être élu membre du bureau, il y a des conditionnalités. L'article 27 de, de, de cette... Euh... N'évoquez pas toutes les conditionnalités parce que nous sommes... Non, enfin, je n'évoque pas toutes. Pour, pour, pour l'élection des membres du bureau définitif de l'Assemblée nationale, il est tenu compte. Puisque ce poste n'a pas été donné du tout personnel. C'est-à-dire en tenant compte de Jean-Marc Aboumou, non. Que je vous lise pour l'élection des membres du bureau définitif de l'Assemblée nationale, il est tenu l'article 27 euh, du règlement intérieur euh, de, de, de la dite chambre de l'Assemblée nationale, notamment des critères, il est tenu compte notamment des critères de formation, d'expérience, de crédibilité, d'honorabilité. C'était un cadeau du FCC, puisque vous n'êtes pas sans savoir, Jean-Marc Aboun avait déclaré, euh, seul, vous savez que l'UDPS, je n'allais pas passer vice-président. Le, le FCC est crédible, nous devons soutenir nos amis, puisqu'ils m'ont élu, ils m'ont fait un cadeau. Et d'après cet article, si on, dit, on, on, on applique cet article, on lui opposera quand il viendra avec sa candidature de Merci. prendre des formations. Il faudra qu'on nous prouve aussi, est-ce qu'il a une formation académique pour qu'il puisse postuler Allez-y comprendre comment il sera coincé. Alors, alors je, dis, je dis à Jean-François Dulé que je regrette que lui aussi en ce jour tombe dans ce qu'on appelle de la masturbation juridique. C'est trop fort. Je vous informe que Jamal Kabound est licencié en relations internationales. En dehors de ses études qu'il a annoncées en droit, c'est son choix. Donc il ne faudra pas que vous soyez... Vous avez une preuve Brandissez cela, parce que je n'ai jamais vu ça. Mais quand on met cela... Je dis ceci que... Je dis ceci que... Vous n'êtes pas la CNI, vous pourrez le risque de tomber dans l'erreur de celui qui se présente comme intellectuel, alors qu'il y a un autre intellectuel qui serait plus avisé que vous. Donc je vous invite à l'humilité. Non, allez avec des preuves. Vous êtes une Évoquez les dispositions. Je casse. La galanterie. Alors, vous avez dit que. Très galant d'ailleurs. Cette disposition dit vous lisez les dispositions, vous ne savez pas les interpréter. Et puis vous ne pouvez pas dire dans un débat de droit comme celui-ci, vous dites. Ici, nous sommes simplement en droit parlementaire. Alors que dans cette histoire, il y a des ramifications dans tous les autres domaines. Non, je n'ai pas dit qu'on est qu'en droit parlementaire. On doit circonscrire. Quand tu dis circonscrire, ne dénaturez pas mes Nous devons bien finir. Vous avez mes Quand tu dis circonscrire, c'est du français qui sort de ta bouche. C'est du français qui sort de ta bouche. Quand on dit circonscrire, c'est qu'on reste dans le contexte. Mais voilà, mais c'est dommage. Alors j'ai dit ceci il lit lui-même. Le rapporteur est chargé de l'organisation technique des travaux, des séances plénières et des commissions avec le concours du du greffe. A cet effet, deuxième alinéa, il tient le régime de présence, procède à l'appel nominal des députés en séance plénière, supervise la rédaction des procès verbaux, des comptes rendus analytiques et des annales parlementaires. Il signe les procès verbaux des séances plénières avec le président de l'Assemblée nationale. Il a caché cette disposition pour essayer de dédouaner ma bonne Pourquoi Puisque le MLC est désormais un fonds de commerce. Ah, mais oui, est 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 Alors, je, oui, mais écoutez, mais nous, on refuse de marier. Moi, lors de notre mariage coutumé, là-bas, on l'a refusé. Puisqu'il n'a jamais été pas de parole. Mais rompé Alors, je dis ceci. pas de parole, maître Jean-François Dulé. Pour rompre ou ne pas rompre, selon le battement des cœurs de Jean-François Dulé, ce sont des choses qui évoluent de manière Outre mesure. Je dis ceci. En conclusion. En conclusion. Il a raconté des tralala ici. Oh. Les téléspectateurs l'ont suivi. Comment il s'est perdu lui-même. Je ne vous reconnais pas, maître Placé. L'intérêt et la mesure de l'action qui est un principe de droit judiciaire, qu'il vient lui-même invoquer là où il a plongé le débat dans une espèce de circonspection. Alors je dis tout de suite que Jean-Marc Kabound. Cela est a été un érigé autre, aussi en principe général de droit. C'est un autre est pas forcément droit judiciaire. Autant que, autant que lui, les questions des candidatures au sein de l'île de PES traitées, elles seront traitées d'une manière ou d'une autre. Mais une question Il y a un délai. judiciaire vous qui, serez est, qui, est, qui, est en, qui est en ligne de compte sera là. Ça ne vous empêche pas de voir l'île de PES combiner et le dépôt des candidatures 
Et le pouvoir judiciaire, ce n'est pas interdit par la Constitution. Ah, ça va. Là, je vous encourage. Là, je vous encourage je dis, à, je dis, je dis à tout, procéder de la sorte. J'ai dit tout de suite que vous interférez, s'il vous plaît. Vous êtes le premier à nous inviter à un débat. Si on s'est devenu ridicule. Alors, j'ai dit tout de suite que les propos de Jean-François Dulé, membre du comité national du MLC, vont s'éteindre au fil du temps, puisqu'il doit vous dire, vous, population, que qu'est-ce que le fidèle des gens Pierre Bemba, les fidèles du MLC, sont venus faire. Vous subjectiviser le débat à la fin. C'est-à-dire. Arrêtez avec ça. Ces gens sont en balotage. Nous disons tout de suite que M. Jean-Jacques Mamba, à partir du 15, il doit se préparer à reprendre ses démêlés en justice. justice. Pourquoi Puisque la suspension n'est pas l'élagation en droit. Et c'est la raison pour laquelle... Avez-vous suivi le ministre de la Justice à l'Assemblée Mais le ministre de la Justice est un simple coordonnateur. Voilà okay. pourquoi tous tout les magistrats, debout tout comme assis, quand ils cherchent à interférer, ils lui écrivent. Il écrive donc un Tonda Kassende désormais. Il remplit sa fonction en tant que tel, comme coordonnateur du monde judiciaire, pas en tant qu'autorité judiciaire. Merci, merci, il n'est même pas membre euh, du, du Conseil supérieur de la magistrature pour votre information. Non, donc, vous ne formez pas l'exécutif, vous ne faites pas partie du Conseil voilà, supérieur de la magistrature. Compris, voilà, vous ne formez pas. Compris, je dis, mais puisque vous l'avez, vous l'avez. Vous l'avez invoqué. Vous l'avez invoqué. C'est une lumière que je vous amène. Parce que non, vous, vous êtes fait. dans l'obscurantisme. Vous, vous faites plaisir Alors, je vous même, en fait. Je, je dis ceci que vous constatez vous-même qu'après débat, que mon contradicteur, qui a annoncé qu'il voulait bien d'un débat pédagogique. Nous sommes à la fin maintenant. Descend dans le caniveau. Pour le reste, rendez-vous dans les hostilités voilà. et dans le droit parlementaire Merci. et dans le droit judiciaire. Vous voilà. pas évoqué le droit parlementaire ici. Mesdames et messieurs, nous sommes, arri nous sommes arrivés à la fin de ce magazine. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Nous avons essentiellement évoqué des questions sur la procédure de la destitution de Jean-Marc Kabonda Kabonda Poste, lui, du premier vice-président de l'Assemblée nationale. Un débat qui a été pratiquement de droit avec deux juristes, Maître Passimbayo, président national de la COPOP, pour cette structure d'appui au sein de l'UDPS, ce parti présidentiel, le Maître Jean-François Dulet, secrétaire euh, exécutif national, l'adjoint aux relations extérieures au sein du MLC, porte-parole du groupe provincial. La réalisation de ce magazine a été assurée par euh, M. Marcelo Ibunga. Et on se retrouve le dimanche prochain avec le même et le plaisir de vous servir. Suivez-nous également sur YouTube et d'autres réseaux sociaux. A tout à l'heure, mesdames. A tout à l'heure, messieurs.